I'm Alice Loxton and I present documentaries over on History Hit TV. If you're passionate about all things history, sign up to History Hit TV. It's like Netflix, but just for history. We've got hours of ad-free documentaries about all aspects of the past. You can get a huge discount from History Hit TV. Make sure you check out the details below and use the code ABSOLUTEHISTORY, all one word when you sign up. Now, on with the show. This is a story about the people who came sailing across the ocean. It's a story about a long and perilous journey of upheaval, which came to change populations and influence politics, trade, culture, religion and entire societies. It's a story about the Vikings and how they transformed the world. For most people, the Vikings are seen only as plunders and pirates. But is that the whole truth? Alors, le processus de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire. De var väldigt skickliga handelsmän och delvis för att de kunde förflytta sig. They're going abroad to take what they seek. In this series, we will dig deeper and gain more insight into who the Vikings really were. And the truth turns out to be surprising. At the end of the first Viking invasion of France, the plundered cities began to build walls and fortifications, making the Viking attacks more difficult. But despite this, the Viking fleets grow in number, as more and more people continue to join the voyages to Francia, hoping to find glory and wealth. When the Frankish defenses for a time became too strong, the Vikings instead set their sights on England, at the end of the 9th century, however, the Vikings once again see their chance to return to Francia. But this time, they don't go back simply to loot. It is now that the Vikings decide to become Europeans. And soon a new duchy Normandy will be created. But how and why did the Vikings become Normans? In order to answer that, we have to know more about the Vikings' failed attacks on Francia in the late 9th century when Charles the Bald was still king. the Carolingians actually managed to re-establish their kind of power and initiative in their defense against various Viking raiding groups. And they begin to re-fortify their borders and push these groups back out to the sea. Charles the Bald, who was the Frankish emperor and the grandson of Charlemagne, had repeatedly been forced to pay ransom to the Viking invaders. But during his reign, the Frankish defenses were developed with the addition of a cavalry, as well as fortified bridges along the rivers. But when we come back to this question of whether these Viking groups somehow failed uh, during the 880s, I think we need to uh, again think about this this notion of whether there was a concerted kind of 
Viking strategy. These groups were still being quite successful in the field. They were still managing to extract tribute and plunder out of the Carolingians. So whether or not any particular engagement um, ended in, in a victory for them, I think might be kind of narrowing the, the, the focus a little too much uh, here. But although the Frankish resistance is becoming increasingly structured, the Vikings once again decide to attack Paris. And so, another siege of the metropolis is launched. Donc, ce qui se passe à Paris dans les années 885-886, je pense pas nécessairement qu'on doit voir ça comme un échec pour les Vikings. On a bien donc euh, un siège de Paris qui dure pendant plusieurs mois, des combats entre les Vikings et, et les Parisiens. Même si les Vikings n'arrivent pas à prendre Paris, ils en ressortent quand même avec un paiement en argent important. Donc ce qui se passe en fait, c'est que donc, les Parisiens euh, présentent une défense, euh, tentative d'attaque et de pillage des Vikings, qui donc demeure euh, pendant plusieurs mois et qui accepte finalement de se retirer en l'échange donc d'un paiement en argent du roi en personne. En plus de ça, ils obtiennent l'autorisation donc de, de remonter la Seine et d'aller piller la Bourgogne. Donc dans les mois qui suivent, ils vont piller les régions autour de la ville de Sens. Et ça, ça paraît un peu contradictoire que le roi autorise euh, ce, ce genre de pratique, mais apparemment, c'était l'accord euh, qu'ils ont pu trouver. Donc au final, effectivement, ils n'ont pas réussi à prendre Paris, mais ils en sont quand même ressortis avec euh, un gain euh, assez important. While the siege on Paris may have been relieved, um, various Viking groups were still being quite successful in the field. They were still managing to extract tribute from the Franks. Uh, they were still causing quite a lot of damage um, in, in many parts of the kingdom. So again, I, I think we need to come back to this idea of whether there was any concerted strategy in the first place um, and think about these groups more on their own terms as autonomous raiding fleets and armies operating with their own individual goals. Donc si on veut considérer la question de comment et pourquoi les Vikings sont devenus européens, déjà je pense qu'il faut commencer par souligner le fait qu'il n'y avait pas d'Europe euh, en tant que telle à cette époque-là. Les Scandinaves euh, se sont intégrés à une culture qui était dominante euh, sur le continent, en lien aussi avec euh, l'Angleterre anglo-saxonne, donc on va dire la région de la mer du Nord euh, de manière générale, et qu'ils ont donc intégré certains éléments euh, de cette culture-là. On voit surtout en fait que cette intégration a lieu lorsque les Scandinaves essayent de s'installer euh, dans les régions en dehors de la Scandinavie. C'est souvent là que dans les, les, jeux, euh, les jeux de pouvoir, les jeux d'alliance, qu'ils acceptent de nouveaux modes de vie, mais aussi une nouvelle religion. En Scandinavie, c'est un processus qui prend peut-être un peu plus de temps, mais on voit aussi euh, au XIe siècle euh, les élites scandinaves qui se considèrent euh, tout à fait euh, sur le même plan euh, que les élites dans le reste de l'Europe. Euh, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes modes d'expression du pouvoir, qui s'appuient euh, sur la religion chrétienne euh, également euh, pour affirmer ce pouvoir. 
Ce processus d'intégration de, de, culturelle entre, entre le Nord et le Sud, c'est quelque chose qui, est, qui a lieu sur, sur plusieurs siècles. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui apparaît du jour au lendemain. Donc ce processus d'intégration, il a également lieu dans, dans le cadre d'intérêts euh, particuliers. Donc dans, dans le but euh, souvent assez opportuniste qui va permettre donc, euh, aux Scandinaves qui cherchent à s'établir politiquement en Angleterre anglo-saxonne ou euh, en Normandie, euh, qui va leur permettre d'arriver à leur fin. After a period of illness, the Frankish emperor Charles the Bald dies on October 6, 877. After his death, the Frankish coastal defenses diminish and the Vikings see an opportunity to increase their numbers in Francia. And now begins a new era, one where the objective is not only looting, but also integration. När Skandinavierna börjar etablera sig nere i Europa och delar av dem flyttade dit så blev det naturligt att bli en del av samhället på alla sätt. Man ville bli integrerad. Bland det allra första man gjorde var naturligtvis att lära sig språket och att anpassa sig till deras religion. I det här fallet kristendom. The Vikings were polytheistic, which meant they worshipped several gods. This religion existed in all Germanic tribes of Northern Europe until it was ushered out by Christianity. There are a number of reasons why the Vikings are now converting from their old faith to become Christians. The Christianization process uh, happened uh, for a number of reasons and, and in a lot of different ways. I think when we're looking at these Viking groups operating on the continent, there's certainly an element of pragmatism, the opportunity to in, engage in trade or to engage in diplomacy uh, with not only uh, the Carolingians but also um, with the Anglo-Saxon kings in England. Alors, le processus de, de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire et une, une histoire qui s'étale sur plusieurs siècles. Déjà au début du 8e siècle, on a les premières missions donc euh, en direction de la Frise qui s'intéressent aussi aux Danois. Donc déjà à partir de ce moment-là et à travers tout le 8 siècle, on a des contacts étroits entre la sphère chrétienne et euh, la sphère non chrétienne euh, en Scandinavie. Aussi par le biais des échanges commerciaux, à travers tout le 8e et le 9e siècle, on a des contacts entre donc les des marchands, sans doute chrétiens, provenant des centres commerciaux de la mer du Nord et les marchands scandinaves. Donc on a déjà dans ces contextes-là un, un transfert d'informations sur qu'est-ce que le christianisme et sans doute aussi euh, des conversions qui, qui ont lieu sur le plan individuel où des marchands décident de même de se convertir au christianisme, souvent pour euh, faciliter leur accès et leur droit d'exercer euh, dans les villes anglo-saxonnes et franques. I förlängningen så blev det också svårt att äga land och också svårt att att äga handel om man inte var kristen. Det fanns handelsplatser där man inte fick handla med hedningar. Vikingarna kunde ibland då låta sig primsignas, det vill säga fuskdöpa sig tillfälligt. Och fick en välsignelse som gjorde att de fick vara där och handla. Ju längre fram i historien man kommer, desto mer viktigt är det att vara kristen för att kunna vara en del av handeln och också i det politiska spelet.
In the historical record, we see a surprising number, perhaps, of um, quite powerful leaders of raiding fleets accepting baptism as part of uh, their diplomatic contact with the Carolingian kings, and also in Anglo-Saxon England, we see this too. And this served um, a number of pragmatic reasons. It meant that these leaders could be incorporated into the Christianized framework of diplomacy and kingship that existed um, in Europe at this time. It allowed uh, the Carolingians and the Anglo-Saxons uh, to deal with these um, leaders of these raiding fleets as, as le legitimate um, kind of political figures uh, rather than simply as, as outsiders. And what this is doing is really integrating uh, the Scandinavians into this diplomatic network uh, of, of Christian Europe. För dem var det en förmån att ha en eh, allians med kyrkan. Och i början när man lanserar kristendomen för nordborna så gör man det också eh, med en liten annan bild av Jesus. Jesus framställs inte som den ödmjuka tjänaren som vänder andra kinden till. Utan han presenteras istället som den stora starka segraren som har besegrat och låtit kristna folk i många olika länder. I det här samhället så var styrka och seger idealen. Inte att vara ödmjuk och känslig och älska varandra. Godhetsidealet att man ska vara, eh, ta hand om de svaga, det fanns även här. Eh, det var bara det att i kristendomen så är krig inte eh, det främsta idealet. Men godhetstanken att man ska värna om de svaga, den finns i båda de här olika religionsuppfattningarna. On, on a du mal à, à, à suivre, je pense, euh, pour cette période-là, à quel point ça a transformé la façon de voir le monde. Euh, des personnes qui se sont converties au christianisme en, en Scandinavie. Est-ce que c'est vraiment un, un changement de, de conviction, de façon de voir le monde, ou c'est plutôt une, une intégration de, de, de nouvelles valeurs, de, de nouvelles pratiques qui se mélangent, du moins pour une période donnée, aux croyances existantes Au départ, au 8e et à partir en particulier du début du 9e siècle, la conversion au christianisme, c'est quelque chose qui a lieu sur le plan individuel. Ce sont des personnes qui décident, dans un contexte particulier, d'accepter euh, une nouvelle religion. Dans le contexte de l'expansion franque vers le nord, on a aussi un intérêt croissant des élites envers donc, la religion chrétienne bien souvent dans le but de, de faciliter les accords diplomatiques et aussi pour créer des alliances. Et ce jeu-là, on va dire, on le retrouve à la fin du 9e siècle dans les écrits d'un moine qui s'appelle Notke et qui fait référence à la façon dont les Danois se présentaient fréquemment à la cour pour se faire baptiser et dans le but affiché de recevoir les cadeaux qui accompagnaient le baptême. Donc évidemment, notre cœur là s'amuse des Danois et de leurs intentions mal cachées et justement leur manque de sincérité dans le processus. C'est sans doute assez exagéré, mais ça doit aussi avoir un certain fond de vérité où l'adoption du christianisme dans ces cas-là, l'acceptation du baptême, n'est pas faite par sincérité entière et par conviction et la croyance dans un Dieu unique, c'est plutôt quelque chose qui se fait par opportunisme et s'il y a un avantage à y gagner. Cette discussion, ça pose aussi la question de comment on peut voir euh, la conversion à une nouvelle religion. Puisque 
D'une part, euh, évidemment, il y a un aspect social dans un changement de religion, mais il y a aussi un élément très personnel. Euh, quelles sont les croyances euh, intérieures d'une personne Et d'un point de vue euh, archéologique, évidemment, c'est très difficile de reconstituer la façon dont les personnes pensaient euh, à la période viking, mais aussi dans les sources écrites, puisque bien souvent, les sources qu'on a euh, pour cette époque-là s'intéressent aux événements politiques, aux faits du baptême comme, euh, comme événement politique et social, mais pas tellement sur euh, les considérations euh, plus, euh, plus spirituelles euh, des personnes qui sont concernées. Sen var det förmodligen många som åkte ner och lät sig kristnas. Och sen när de åkte hem, då återgick de till de vanliga sederna, de vanliga gamla gudarna igen. Det finns till exempel halsmycken amuletter som kan tolkas som att vara både torshammare och kors samtidigt beroende på vilket håll man vänder dem. Det finns gjutformar där man har gjutet både torshammare och kors i samma form vilket tyder på att gränserna mellan de här två olika trosystemen inte var särskilt stor för nordborna. När kristendomen kom och kyrkan kom så började nya sociala regler gälla och de drabbade särskilt kvinnorna. Som inte alls fick samma möjlighet att utöva hantverk. Det var inte tillåtet, det var inte fint. Och detta bör ske under överinseende av en man. Det måste finnas en man som är med och är förmyndare av något slag. Innan kristendomen så hade kvinnorna haft rätt stora möjligheter att dels bruka sin egen mark, bestämma över sin egen dom, men också utöva olika typer av hantverk som keramik eller textilhantverk eller baka och sådana saker. Särskilt när de städerna började växa fram, då man kunde då utföra sitt hantverk i en stad och leva på enbart det. Det blir också så att rättssystemet förändras. Kvinnorna har inte samma rättigheter till arv. De får inte vara med och bestämma om sina giftermål lika mycket. Och kyrkan försöker också uppmana flickor och enkor att gå in i kloster. När flickorna och kvinnorna går in i kloster då uppmanas de också att donera sina egendomar till klosterna, till kyrkan. I och med det här så är det också så att kvinnans roll försvagas väldigt mycket. Det är inte längre tillåtet för en kvinna att vara stark på samma sätt. Hon får inte ha en maktställning, hon får inte vara en fristående kvinna som väljer själv, utan det ska Anna göra åt henne. Det är ju alltid så att kvinnan har haft en fundamental roll, men värderingen av hennes arbete förminskas. Eh, hennes arbete är inte lika mycket värd. Hon ska vara hemma och sköta barn och stå vid spisen eh, ungefär. Och det är inte lika viktigt som mannens arbete att vara ute i världen på olika sätt. Och det börjar eh, ganska mycket just i samband med att kristendomen införs. I think today that the idea of giving up one's religion and accepting a new set of beliefs would be a, a huge thing for an individual to take on. And certainly for at least some people during the Viking Age, I think that must have been very much the same. But at the same time, I think it's important to acknowledge that uh, the pre-Christian belief systems of Scandinavia during the Viking Age, uh, they didn't conform to any kind of religious doctrine. Um, this was not a religion in, in the sense that we would today understand it, but more a kind of belief system 
um, a way of seeing the world and interacting with the world around you. And in that sense, if you have um, a polytheistic outlook on religious beliefs, you have many gods. Um, and in addition to those, you have a whole range of spirits and supernatural creatures that live in the world around you, and you interact with these on a daily basis, then the idea of taking on another deity as part of this may not have been as, as outlandish or as traumatic as we, as we might think. There is an acknowledgement of other beliefs, and maybe there was some way um, that these could be integrated into, into people's existing um, belief systems rather than replacing them directly. In the late 9th century and early 10th century, as more and more Viking groups in Francia learn the language and convert from paganism to Christianity, they start to naturally integrate into Frankish society. And as more Vikings are integrated, they also become a significant and dangerous power to be reckoned with. At the end of the 9th century, the Vikings have been active in Normandy and in the Manche for several decades. Ils étaient déjà installés de façon plus ou moins permanente à différents endroits en Bretagne et vers l'estuaire de la Seine, donc en Normandie. Pour le Frankish Empire, il became important to have good diplomatic relations with the Vikings and their leaders. And in 911, an experienced Viking chief steps forward. What we see at this time as part of diplomatic negotiation, a Viking leader who we, we know in the historical record as Rollo, is granted a swathe of territory in what is now Normandy. Et donc Roland avait déjà été actif aussi dans différentes incursions vikings sur la Seine pendant plusieurs années. Donc il était bien connu des autorités euh, franques. Et donc dans, dans ce contexte, en fait, où, euh, où d'une part les incursions vikings reprennent, donc euh, dans les années euh, 880, 890 dans la région, donc qui, qui présente une, une menace euh, bien réelle. Et d'autre part, euh, cet établissement déjà plus ou moins permanent de, de groupes de vikings dans, dans, dans plusieurs régions, euh, on a donc une présence scandinave déjà assez forte et, et qui commence à créer une, une menace que, plus que permanente, une menace qui devient euh, assez ennuyeuse. C'est dans ce cadre-là, en fait, que donc le chef Roland se met d'accord avec le roi pour euh, obtenir donc, le contrôle de territoire en Normandie dans le but bon, déjà d'une certaine manière de régulariser une situation euh, déjà plus ou moins existante, mais, mais aussi pour, euh, pour contrôler l'estuaire de la Seine et par ce biais aussi contrôler l'accès à Paris et aux régions les, les plus riches du, du royaume. Donc c'est dans ce cadre-là que Roland obtient les premiers territoires dans ce qui deviendra la Normandie. This agreement with Rollo is a clear way for the Frankish power to control him and make him an ally. This will have enormous consequences. Cet accord, formalisé en, en 911, on n'a pas le document conservé euh, de cet accord, mais il est fait référence à celui-ci dans des sources en 918. Et 
And the purpose of this, I think primarily from the Carolingian perspective, is to establish a strong, um, powerful adversary in a region where if, you know, he's become uh, almost a protector of, of the Carolingian kingdom because their job essentially um, in, in holding this territory is to stop other potential incursions from taking place. Det har sina poänger med att ha en stark krigare och en stark makt precis i inloppet till floden sen som gör att det finns alltid en beredskap för att ta emot fiender som kommer in där. Dessutom genom att ge dem det här landområdet så undanröjer man också möjligheten för vikingar att komma in och plundra mera. De har fortfarande möjlighet men genom att det finns en nordman som faktiskt bor på platsen så kanske man förhandlar och diskuterar med honom innan man ger sig in i stridigheter. Very quickly it seems that the territory of Normandy grows, uh, more land is granted and this this area, this new Scandinavian enclave uh, starts to expand quite rapidly. And a part of this, we see an acculturation uh, into Frankish society. Not only the adoption of, uh, of Christianity, which is an ongoing process, but also a move towards a more Frankish way of life. Quite quickly, I think, within a number of years, um, we're not going to be seeing, uh, or hearing rather, uh, Scandinavian languages spoken uh, in the Normandy region. We're going to see a um, disappearance of Scandinavian custom and the emergence of, of what really looks like a Frankish territory. De går snabbt över till kristna gravskick och kristen kultur. Det tar väldigt kort tid innan de blir fullfjädrade fransmän kan man väl kalla dem för. Från att ha gjort korta landhugg till att ha haft möjlighet att stanna över vintern till att så småningom få en egen landsdel. Under loppet av ungefär 150 år eh, gjorde att nordmännen blev ju etablerade i Frankrike. Just i Frankrike kan de här tidiga övervintringarna ha gjort att de fick så pass mycket socialt fäste så att de kunde börja etablera kontakter och börja diskutera diplomati och krigföring och gemensamma fiender som gjorde att de i förlängningen kunde etablera sig mer och mer i Frankrike. I think trying to put a, a single determining factor on why these processes of acculturation take place is, is quite difficult. In one sense, I think there's an element of pragmatism here. If you're going to be establishing yourself within a new landscape and among a new society, there has to be a degree of integration to ensure peaceful coexistence. But at the same time, I also think this is natural. As people come together and coexist and communicate and learn from each other, there's going to be an exchange of culture and an exchange of ideas. And I think in that sense that this is a, a process that can't necessarily be quantified or, or put into a box and say this is why it happened. I think as over time this is something that would naturally take place as we see in the continuing evolution of Normandy to what it becomes in the 11th century. Quand on pense que la Normandie a été établie comme comme un territoire politique sur la base d'une colonisation scandinave, on peut s'étonner que en fait sur le plan archéologique, on a quasiment aucune preuve matérielle euh, de cette présence scandinave. Une des explications possibles est que l'intégration euh, des scandinaves s'est fait très rapidement justement par le, le biais de ces alliances matrimoniales et que très vite, ils ont adopté un mode de vie proche de celui euh, des, des populations franques qui vivaient auparavant. Donc, euh, on, on ne voit pas de, de façon évidente dans l'archéologie cette présence euh, scandinave. 
Rollo's reign of Normandy lasted until 928. He is believed to have died in 930, at the age of 70. Rollo's offspring and his followers became known as the Normans. Det finns stridigheter periodvis mellan eh, Rollos barn och barnbarn och eh, den franska kungen. Men framåt slutet på 900-talet så eh, återkommer det en stabilitet i Normandi när eh, släktingen eller sonsonen till Rollo gifter sig med en kvinna som eh, flyttar in och de eh, skapar ett, ett väldigt... Eh, stabilt samhälle som fungerar både för inflytande nordmän och för den, ja, de bofasta europeerna som redan finns där och som har bott där väldigt länge. The union of Gunnar, the daughter of a rich family in West Normandy, and Rollo's grandson, Richard I of Normandy, proved to be one of the most important political marriages in the region. När hennes make dör så fortsätter hon och regerar det här området för att hennes son är väldigt ung. Så hon sätter en stark prägel på området och har ett bra samarbete både med nordmän, skandinaviska länderna och med övriga Frankrike. Dans ce processus de stabilisation des, des rapports entre les élites guerrières scandinaves qui s'installent en Normandie et les autorités franques, les alliances matrimoniales jouent euh, également un rôle important. Puisque si on crée une alliance sur le plan personnel, le, le risque de conflit entre membres de même famille, en principe, diminue. En réalité, c'est souvent loin d'être le cas, euh, mais en principe, c'est dans le but d'essayer de, 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 de limiter les risques de conflit. Donc, dans le cadre de ces, ces alliances matrimoniales, évidemment, les femmes euh, jouent un rôle particulièrement important. Pas de façon évidente, pas de façon active, on va dire. Ce n'est pas elles qui décident avec qui elles vont se marier. C'est des mariages essentiellement arrangés qui sont définis pour elles, mais par ce biais, elles arrivent en tout cas à, à établir une forme d'autorité, une importance évidente dans les jeux politiques. Donc leur rôle dans ces cas-là, comme c'est le cas pour Gunnar et pour d'autres, c'est d'une part de s'assurer une forme d'influence sur les enjeux politiques, mais aussi d'assurer l'accession au pouvoir et l'héritage de leurs enfants. Donc l'un des enjeux principaux Donc pour les femmes euh, des élites euh, en Normandie, c'est de s'assurer euh, que leurs enfants aient accès aux au droits et à l'héritage qui leur est dû. I mean, of course, uh, these kind of marriages would have strengthened uh, political and, and personal bonds uh, between very powerful families um, and uh, across borders. In addition to this, I think there would have been um, also a financial gain for one or both parties, but also a chance to, uh, again, for these people to increase their power through these relationships. And these marriages greatly facilitate the establishment of what would hope to be stable dynasties of, of rule. And in that sense, that these marriages legitimize the future rule of the children born of those unions. Under 900-talet så blev kungarikerna större. Det blev större landområden som man hade makt över, vilket gjorde att man hade större resurser. Men man blev också mer lärd och skolad i hur diplomati fungerade, hur man ska 
förhandla med varandra. Man fick också kunskap i att läsa och skriva så att man kunde administrera sitt kungarike. Och räkenskaper höll man också säkerligen reda på. Och mycket av det här utfördes förmodligen av kvinnorna, av drottningarna som månade om både sin egen familj men också sina efterlevandes välbefinnande. Even though Christianity reduced the status of women, some of them actually gained more power through these political marriages. goes without saying that women have always been prominent in matters of politics um, and religion. We just don't always read about them in the texts, which are, are quite heavily biased um, towards describing the lives of kings, essentially. But as we move into this period, women do hold an increasingly powerful role um, in dynastic politics as people uh, from which you have royal dynasties and bloodlines. They become diplomatically as well um, very important people through marriages between families um, in an effort to strengthen political ties and establish bonds um, both between families and, and across territorial borders as well. In addition to this, women held many important roles within the ecclesiastical hierarchy. And this, um, as members of you know, higher status families, um, contributed to the strong relationship that secular rulers had with the church, and uh, greatly facilitated this. It also seems that women are becoming increasingly active in aspects of political leadership and playing key roles in the formation of alliances and relationships between powerful families. De hamnar ju mitt i makten. Om deras män föll ifrån, om de reste iväg eller om de blev enkor så fick de den totala makten över det här området, det här kungariket. Och kunde då utöka och förhandla om äktenskap för sina barn, förhandla om skatter och fick då all makt i sin hand och hade möjlighet att utveckla den. Och det gjorde att de här kvinnorna blev väldigt centrala i maktutövningen på den här tiden. Ett viktigt led i att skapa sig makt och rikedom är att arrangera lämpliga äktenskap där en man och en kvinna egendomar och makt förenas. Och det här är ingenting som mannen och kvinnan i sig får ha särskilt mycket bestämmande rätt över. Utan det är deras familjer, deras rådgivare som förhandlar och, och diskuterar och diskuterar hemgiftens storlek. Vilka egendomar som ska ingå eh, i, i äktenskapet som sen blir en väldigt officiell samman vigning av de här två personerna. De blir symboler för skapande av allianser i den här maktsfären som de befinner sig i. Och det ger en väldigt starka maktallianser som alla är måna om att, att upprätthålla. Det leder till större rikedomar till de här familjerna, men det leder också förhoppningsvis till en större stabilitet i de här länderna. Ju större allianser man har, desto starkare makt man har, desto mindre krig behöver man förhoppningsvis vara med på.
Så det här handlar inte bara heller om familjernas välmående och att de ska få mer makt och rikedom. Utan det här handlar ju om hela länder, hela befolkningar. Och det är ett väldigt stort ansvar som läggs på de här två personerna som ibland är väldigt unga när de blir eh, gifta med varandra. De har inte så mycket att säga till om. Det viktigaste är att de får barn så att den här familjen kan leva vidare. Att de här två äpplena förenas och lever vidare. Sen kan det också vara så att drottningar eller kungar blir enkor eller enklingar. Och då måste nya allianser förhandlas fram. Man vill inte gärna låta en kung vara ogift när det finns möjlighet att skapa starka allianser med ett nytt landområde eller med en ny stark familj. Så då förhandlar man ofta fram nya äktenskap. Alors si on essaye de s'imaginer la cour du roi Canut et de la reine Emma, c'est loin d'être une question évidente. Déjà, il y a un élément qui est, qui est important à rappeler dans ce cas-là, c'est que pour l'un comme pour l'autre, ça n'était pas leur premier mariage. Canut a été, déjà été marié avec Elkifu, donc une anglo-saxonne. Il a été déjà depuis plusieurs années présent en Angleterre au moment de son mariage avec Emma. Emma, quant à elle, avait été mariée auparavant au roi Ethelred et elle était donc déjà reine anglo-saxonne depuis plusieurs années. D'un côté, on a les origines danoises de Canut et d'un autre côté, on a les origines normandes d'Emma. Donc sur un point de vue culturel, on pourrait s'attendre à, à ce qu'il y ait un mélange marqué de cultures danoises, normandes, donc largement franques, et anglo-saxonnes. En pratique, je pense qu'il faut plutôt s'imaginer une synthèse euh, d'un peu tout cela et que c'était un mode de vie des élites euh, qui, de manière générale, n'était pas associé à, à une culture ou une région en particulier, mais qui était commune euh, à la plupart des élites euh, dans l'Europe du Nord-Ouest au début du XIe siècle. And why the Vikings chose to integrate into Frankish culture and become Europeans were the great advantages that came with it. Only Christian Europeans could own land in Normandy, and owning land was far more important than simply owning gold. Land meant real power, which gave the Viking influence over the political landscape in Normandy. After a time of Viking integration, many members of the Norman as well as the English royal courts now have their origins in Scandinavia. There is a large degree of cultural mixing at the various courts, which creates tension between the royal houses. As we have seen, this tension can be reconciled through marriage. However, this led to sibling rivalry and family feuds over claims to the crown. And this would soon result in a decisive conclusion and lead to one of the most famous battles in European history. 